मामा जी आपने भी तो पिताश्री महादेव को प्रसन्न करने के लिए अपना अंग दान किया था कृपया आप हमें वो कथा सुनाइए ना इस प्रसंग का आरंभ दो भयंकर दुष्ट असुर भ्राताओं से हुआ जो असुर सम्राट विपरिचित के पुत्र थे उन असुर भ्राताओं में एक का नाम था दुर्दांत और दूसरा था जरान तक इतनी अपार शक्ति के स्वामी थे दोनों कि वो अपनी संयुक्त शक्ति से बड़ी से बड़ी सेना को पराजित कर सकते थे और उन दोनों के एक साथ आने से न केवल उन दोनों की अपी तो उनके शस्त्रों की भी शक्ति बढ़ जाती थी और उन दोनों की एक ही लालसा थी स्वर्ग पर अपना अधिपत्य स्थापित करना और उनकी इस लालसा में उनके सहायक बने असुर गुरु शुक्राचार्य स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए जो हमें चाहिए क्या वो आपके पास है यदि नहीं तो हमें आज्ञा दीजिए गुरुदेव क्योंकि समय व्यर्थ गवाना हमें तनिक भी नहीं भाता जो उपहार मैं तुम्हें देने वाला हूँ उसके बिना ही स्वर्ग पर आक्रमण करोगे तो व्यर्थ ही अपना समय गवाओगे अच्छा तो हमें शीघ्र ही बताइए क्या है वो बताइए बताइए वो क्या है जिसको पाने के बाद हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकते हैं के ये दो भाग तुम्हें उपहार स्वरूप दे रहा हूं मैं ये कैसा परिहास कर रहे हैं गुरुदेव हीरा वो भी दो भागों में विभाजित ये दे रहे हैं आप हमें इसका हमें क्या लाभ गुरुदेव शायद आप भूल रहे हैं हम असुर हैं असुर देवता नहीं रक्त का लाल रंग ही हमें भाता है वही बनता है हमारा आभूषण ये हीरे और मोती नहीं मूर्ख ये आभूषण नहीं वो अचूक उपाय है जिसकी सहायता से तुम देवताओं को पराजित कर सकोगे ये वो स्थान है जिसमें तुम्हारी संपूर्ण सेना सुरक्षित रहेगी ये वो छल है जिसे देवता कभी भेद नहीं सकेंगे जो तुम्हें साधारण हीरे के दो टुकड़े प्रतीत हो रहे हैं उनका एक दूसरे के साथ जुड़ाव होते ही वो एक मायावी अभिद्ध दुर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे अष्टकोणीय दुर्ग देवताओं पर आठ गुना प्रहार करेगा ये तुम्हारी विजय हेतु ये तुम्हारी अजय शक्ति बनेगी वाह गुरुदेव वाह ये छल तो अति उत्तम छल है किंतु <laughs> गुरुदेव देवता भी तो अनेक प्रभावशाली शक्तियों के स्वामी हैं तो क्या वो इसे नष्ट नहीं कर सकेंगे कोई नष्ट नहीं कर सकता इसे ना कोई देवता ना कोई महादेवता ये एक अद्वितीय शक्ति है ऐसे ही अस्त्र की प्रतीक्षा की हमें गुरुदेव अब प्रतीक्षा की घड़िया समाप्त भ्राता अब विलंब कैसा चलो अब देवताओं को स्वर्ग से बाहर धकेलने का समय आ गया है
और देवताओं को उन पर आने वाले संकट का तनिक भी आभास नहीं था ये तो नहीं कैसी है कहीं कोई असुरी शक्ति तो नहीं है जो हमारा यज्ञ भंग करने हेतु यहाँ आई है ये हीरे के आकार का अष्टकोणी विचित्र भवन कहीं हमारे लिए संकट तो नहीं उत्पन्न करने वाला किंतु इसका स्वामी कौन है और इसका प्रयोजन क्या है इसने तो हमारी यज्ञ विधि को ही नष्ट भ्रष्ट कर दिया सावधान देवगण हम देवताओं पर किसी असुर का आक्रमण है ये <laughs> कैसा मायावी भवन है कौन है ये असुर ओ प्रतीत हो रहा है कि हमने आपके कार्य में विघ्न डाल दिया, दिया। किंतु क्या करें हम असुरों का तो यही कर्तव्य है तुम देवताओं के कार्य में विघ्न उत्पन्न करना <laughs> <laughs> इस अष्ट कोणीय भवन में कहा स्थित है ये असो स्वर्ग लोक के वासियों सुनो आज यहाँ नवीन शासकों का आगमन हुआ है और तुम सब का हित इसी में है कि तुम हमारी अधीनता स्वीकार कर लो अन्यथा तुम सबका सर्वनाश होगा दुष्ट असुर हमें आतंकित करने का प्रयास मत करो ना 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 दुष्ट असुर नहीं स्वर्गाधिपति पुकारो हमें स्वर्गाधिपति दुर्दान तक क्या हुआ चौ गए प्राता दुर्दान तक की घोषणा शीघ्र ही सत्य होगी <laughs> भ्रम है ये तुम्हारा तुम्हारे स्वप्न में ही सत्य हो सकती है तुम्हारी ये घोषणा <laughs> जिस प्रकार तुम यहां आए हो उसी प्रकार उल्टे पाओ यहां से लौट जाओ अन्यथा तुम्हारे असुरों की जो चितकार तुमने सुनी है वही चितकार तुम्हारे मुख से भी निकलेगी <laughs> देवराज तनिक ये तो देख लो कि ये चितकार किसकी है <laughs> तुम्हारी इस माया का उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें अग्नि आठ भागों में विभाजित होकर हम पर प्रहार करने के लिए लौट रही है वरुण देव इस अग्नि प्रहार को रोकने के लिए आप मेरी सहायता करें अवश्य वायुदेव हमारी सम्मिलित शक्ति से रोक सकती है आप आराम कीजिए
ऐसी अष्टकोणीय आकृति है ये जिसके कारण मेरा वार असुरों के स्थान पर देवताओं को ही कष्ट पहुंचाने लौट पड़ा चिंता मत कीजिए देवगन मैं अभी अपने वज्र की शक्ति से इस अष्टकोणी दुर्ग भवन को ही नष्ट कर देता हूं वज्र शक्ति तो कई गुणित ऊर्जा के साथ सृष्टि को ही क्षति पहुंचा रही है <laughs> देवराज ये भवन तो आपके वज्र के प्रहार से भी नष्ट नहीं हुआ इसने हमें और संकट में डाल दिया हाँ पूछत कह रहे हैं वायुदेव इस प्रकार तो मेरी ये वज्र की शक्ति लौट कर समस्त सृष्टि का ही विनाश कर देगी हम कैसे रोके मैं स्वयं पर इसका आघात लेकर रोक दूंगा इस शक्ति को और सृष्टि की रक्षा करूंगा सूर्यदेव ने देवराज की लौटती शक्ति को रोक तो लिया किंतु उसके लिए उन्हें अपार कष्ट हो रहा होगा सूर्यदेव सूर्यदेव संभालिए अपने आप को <laughs> देवताओं सुनो ध्यान से सुनो जितने क्षति तुम हमें पहुंचाने का प्रयास करोगे उससे आठ गुना क्षति तुमको स्वयं पहुंचेगी फिर तो हमें तनिक कोई भी श्रम करने की आवश्यकता नहीं है भ्राता दुर्दान तक क्योंकि ये देवता तो स्वयं अपना विनाश सुनिश्चित करेंगे हम पर वार करेंगे और स्वयं ही आहत हो जाएंगे इसके पूर्व की तुम और दंडता करो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस भवन को जिसका तुम इतना दम्ब कर रहे हो अपनी वायु प्रभाव से कहीं दूर भेज दूंगा मत करना स्वर्ग पर अब हमारा अधिकार है हम ही है यहाँ के अधिपति स्वर्गाधिपति दुर्दान तक और स्वर्गाधिपति जरान तक अर्थात उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं को अपनी सेना का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं हुई और उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली हाँ गणेश जी दुर्भाग्यवश उस युद्ध में वो दोनों भ्राता सफल रहे किंतु अभी और भी अधिक भीषण युद्ध शेष था उनकी दुर्ग की शक्ति से निसहाय होकर हम प्रभु श्रीहरि नारायण के समक्ष प्रस्तुत हुए उन्हें अपनी अपनी दुर्दशा की सूचना देकर उनसे सहायता प्राप्त करने हैं। अर्थात जरान तक और दुर्दान तक को परास्त करने के लिए हमें सर्वप्रथम उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग को नष्ट करना होगा भ्राता दुर्दान तक अब हम मात्र असुर जरान तक और असुर दुर्दान तक के नाम से नहीं स्वर्गाधिपति जरान तक और स्वर्गाधिपति दुर्दान तक के नाम से विख्यात होंगे और शीघ्र ही मात्र स्वर्ग लोग के ही नहीं हम तीनों लोगों के अधिपति होंगे और अपने इस अभेद्य दुर्ग में स्थित होकर हम और हमारी सेना विजय के लिए तत्पर है अब चाहे कोई भी देवी देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए हमें रोकने में समर्थ नहीं होगा भ्राता चरान तक ये मुझे
मुझे कैसी वायु प्रभा का आभास हो रहा है विष्णुदेव वो यहाँ आ पहुंचे व्यतीत होता है भीरु देवता इनसे शरण मांगने पहुंच गए <laughs> ऐसे स्वयं अपना युद्ध नहीं कर सकते ऐसे दुर्बल ऐसे निर्लज देवता स्वर्ग में वास करते हैं ये तो हमें ज्ञात ही नहीं था <laughs> देवताओं की अच्छाई को उनकी दुर्बलता समझने की भूल मत करना दुष्टों। देवता तो हमारे सामने नहीं टिक सके किंतु तो तुम क्या सोचते हो भ्राता स्वर्गाधिराज जरान तक क्या इन विष्णु में इतनी सामर्थ्य है कि हमसे युद्ध कर सके ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा <laughs> <laughs> कितने उत्तंड है ये दुष्ट जो सृष्टि के पालन हारे प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ऐसे अपमान जनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं प्रभु के लिए कहे गए इन अपमान जनक शब्दों के लिए इन दुष्ट असुरों को सर्वप्रथम मैं ही दंडित करूंगा अपने पंजों के प्रहार से नष्ट कर दूंगा इस हीरे के भवन को मैं ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं इतना अथक प्रयासों के पश्चात भी गरुड़ जी उस अष्ट कोणीय दुर्ग को क्षति पहुंचाने में असफल हो रहे हैं शांत हो जाइए गरुड़ जी उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं यदि हम इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर सकते तो सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार में अवश्य धकेल सकते हैं। आप इस दुर्ग के चारों ओर उड़ान भरें। कोणीय तुर्क के चारों ओर श्री हरि नारायण ने जो गति उत्पन्न की है अब वही गति दुर्ग को अंधकूप की ओर धकेल रही है ये विष्णु देव हमारे दुर्ग के चारों ओर उड़ान क्यों भर रहे हैं हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध क्यों नहीं करते ये क्या कर रहे हैं ये तो हमें भी संकट में डाल रहे हैं हमारा दुर्ग तीव्र गति से घूम रहा है प्रभु श्री हरि नारायण ने इन दुष्टों को वहां भेज दिया जो इनका उचित स्थान है ब्रह्मांड के सिरे पर अंधकूप के समान अंधकार का जहां विस्तार होता है वहां भेज दिया है प्रभु ने उन्हें वहां जो भी प्रवेश करता है वो उसके अनंत अंधकार में सदा के लिए लुप्त हो जाता है अब इन दुष्ट आसुरों का भी यही परिणाम होगा ये दो दुष्ट ही नहीं 
इनके साथ इनकी पूरी सेना भी उस अंधकारी कूप के अनंत अंधकार में जाकर नष्ट होगी इसकी गति और भी तीव्र है आपका प्रहार तो विफल हुआ विष्णुदेव अब आप हमारा प्रहार सहन कीजिए सावधान प्रभु जिस प्रकार मैंने तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट किया उसी प्रकार तुम्हारे इस दुर्ग को भी नष्ट करूंगा अब इन दुष्टों का अंत अवश्य होगा क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता तो अंततः वो आसुरी दुर्ग उस विध्वंस से नष्ट भ्रष्ट हो गया होगा समस्त अस्त्रों में श्रेष्ठतम है आपका वो नारायण चक्र जो अत्यंत शक्तिशाली था जो क्षण भर में शत्रुओं का विनाश करने में सक्षम था जिसको क्षति पहुंचाना असंभव के समान था वो भी उन असुरों के हीरे के दुर्ग के साथ टकराकर खंडित खंडित हो गया हाँ पुत्र कभी कभी किसी के वरदान और आशीष से प्राप्त अस्त्र असम्भव को भी संभव बना देते हैं और शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों को भी नष्ट करने में सक्षम होते हैं किंतु फिर उन दुष्टों का सामना करने के लिए क्या उपाय शेष था आपके पास मामा जी जब शत्रु पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय न दिखाई दे तो योद्धा का दायित्व होता है कि वह शत्रु के आघात से अपने सहयोगियों की सुरक्षा करे और उस परिस्थिति में मैंने भी यही किया
अपने इस ऋषणों से सहायता की कोई आस मत रखो क्योंकि वो तो स्वयं एक पराजित योद्धा है तुम्हारे त्रिदेवों में से एक देव विष्णु देव निम्न और तुच्छ प्रमाणित हो गए हैं <laughs> हे प्रभु हे सृष्टि के पालन हारे विश्वाकारम गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकायन योगिदानगम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वोक अरे ये विष्णु देव इतना विकराल रूप धारण क्यों कर रहे हैं हाँ भ्राता इनका ये स्वरूप तो हमारे असुर सैनिकों के साथ मुझे भी भयभीत कर रहा है कदाचित हमें दुर्ग के भीतर जाकर स्वयं को सुरक्षित करना चाहिए गोविंदम देवं भूधरं विष्णुदेव हो जाइए क्रोधित कर लीजिए आप अपना विकराल रूप धारण लेकिन आप हमारे इस अभेद्य दुर्गों को ना ही भेद सकेंगे और ना ही कोई क्षति पहुंचा सकेंगे बस बहुत हो गई तुम्हारी उदंडता कहीं इनकी मुश्किल में भिजकर हमारा ये हीरे का दुर्ग कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे <laughs> हरि नारायण के महाक्रोध के समक्ष वो अष्ट कोणीय तुर्क कदापि नहीं टिक पाएगा अपने क्रोध को त्याग दीजिए शांत हो जाइए प्रभु शांत हो जाइए नहीं ब्रह्मदेव जब तक मैं इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर दूंगा मेरा क्रोध शांत नहीं होगा प्रभु आपके ये क्रोध की अति आपको शोभा नहीं देती सृष्टि के पालनहार के क्रोध से 
कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए ये, ये, ये क्या हो रहा है हमें हमारे तुर्क के साथ यहाँ फेंक दिया विष्णुदेव ने सृष्टि के पालन हर के क्रोध से कहीं सृष्टि पर ही विनाशकारी आघात ना हो जाए कहीं पृथ्वी संकट में ना आ जाए यह अष्टकोणीय हीरे का दुर्ग इस प्रकार खंडित नहीं होगा इसका सर्वनाश करने हेतु तो इसका कोई अन्य उपाय ही ढूंढना होगा समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव ये समाधान था धर्म की जय का और दुष्टों के संहार का बड़ी विजयी के लिए कभी कभी छोटी पराजय का भी सामना कर लेना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज